வணக்கமா இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் நல்ல ஒரு சூப்பரான பன்னீர் கிரேவி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்கம்மா நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கணுமா அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணுமா பன்னீர் கிரேவி செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாமா பெரிய வெங்காயம் மூணு பொடியை நறுக்கியிருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி எடுத்து மிக்சியில் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கால் கப் தயிர் கொத்தமல்லி தேவையானது ரெண்டு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு ஸ்டார் பூ மூணு லவங்கம் ரெண்டு பிரியாணி இலை ஆயில் தேவையானது இரநூறு கிராம் பன்னீர் எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஐம்பது கிராம் பட்ரு கஸ்தூரி மெத்தி கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் காஷ்மீர் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் கடாய் வச்சுக்கோங்கம்மா கொஞ்சமாக ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் போட்டுக்குங்க பன்னீர் பொறிக்கிறதுக்கு தான் நல்லா கொஞ்சம் எண்ணெய் சூடாகட்டும் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சிங்கம்மா இப்போ பன்னீர் எடுத்து போட்டுருங்க ஒரு பக்கம் நல்லா செவுண்டு வந்த பிற்பாடு திருப்பி விடுங்க பாருங்கம்மா ஒரு பக்கம் வெந்ததும் இந்த மாதிரி திருப்பி விடுங்க இந்த அளவுக்கு செவுந்து வரணும் உங்களால் திருப்ப முடியல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து திருப்பிடுங்க அடுத்த பக்கம் திருப்பி விட்டு கொஞ்ச நேரம் செவுந்து வரட்டும் அடுப்பு தீ வந்து மீடியமாக வச்சுருங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வைக்கக்கூடாது கருகிடும் இந்த அளவுக்கு செவுந்ததும் எடுத்துடலாமா இப்போ இதே கடாய் வச்சுங்கம்மா அந்த எண்ணெயிலே பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் பட்டர் நல்லா கரையிட்டோம் செய்கிறதுக்கு கொஞ்ச நேரம் இருக்கும் போது ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எடுத்து வெளியே வச்சுருங்க பாருங்களா பட்டர் வந்து நல்லா கரைஞ்சிச்சு இப்போ இந்த டைமில் ரெண்டு பிரியாணி இலை சேர்த்துக்குங்க ஒரு ஸ்டார் பூ மூணு லவங்கம் ரெண்டு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் மூணு வெங்காயம் பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இது சேர்த்துக்குங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்கம்மா வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மசாலாலாம் சேர்க்கணும் பாருங்கம்மா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்குங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க எக்ஸ்ட்ரா ஆயில்லாம் போடாதீங்கம்மா இந்த பட்டரும் அந் கடாயில் இந்த எண்ணெயும் போதும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா வதக்கிட்டோம் இந்த டைமில் அரைச்சி வச்ச தக்காளி பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் நல்லா கிரேவியாக வரணுன்னா இந்த மாதிரி தக்காளி பேஸ்ட் பண்ணி தான்மா போடணும் தக்காளி அப்படியே போடக்கூடாது தக்காளி பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு வதக்கி விடுங்க லைட்டாக உப்பு போட்டுக்குங்க பாருங்கம்மா தக்காளி பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் காஷ்மீர் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் வெறும் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு ஏற்கனவே நம்ம கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம் மசாலா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா மிளகாய்த்தூள் வாசனை வராத அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நம்ம தண்ணி வந்து லைட்டாக தான் விட போகிறோம் மசாலா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சுமா அந்த டைமில் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் அரை கப்பு தயிர் சேர்த்துக்குங்க நல்லா கெட்டி தயிராக இருக்கணும் புளிப்பு இருக்கக்கூடாது தயிர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மசாலா பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ நல்லா இருக்கு பாருங்கம்மா நீங்கள் தண்ணி வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி வேண்டாம்னா நம்ம அப்படியே பன்னீர் போட்டு இறக்கிடலாம் கிரேவி உங்களுக்கு நிறைய வேணுன்றவங்க 
தண்ணி ஒரு அரை கிளாஸ் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தண்ணி லைட்டாக சேர்த்துக்க போகிறோமா ஒரு கால் கப்பு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கிளறி விடுங்க நல்லா கிளறி விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பன்னீர் சேர்க்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சிங்கம்மா பார்க்கலாம் ம் பாருங்கம்மா கிரேவி கரெக்டாக வந்துச்சு பாருங்கள் நல்லா ஆயிலெலாம் மேலே வந்து பட்டர்லாம் நல்லா மேலே வந்துச்சு பாருங்கள் கரெக்டாக இந்த பதத்தில் தான் இருக்கணுமா இப்போ வந்து நம்ம பன்னீர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம பொறிச்சு வச்சுக்கிற பன்னீரை சேர்த்துக்கலாம் பன்னீர் சேர்த்து ஒரு கிளர் கிளறி விடுங்க உடையெல்லாம் செய்யாது நீங்கள் கிளறுங்க தாளாருமா பன்னீர் போட்டு ஒரு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் அடுப்பில் இப்போ கொஞ்சமாக கஸ்தூரி மெத்தி எடுத்து பிச்சு போட்டுருங்க லைட்டாக போடுங்க இந்த வாசனை ரொம்ப பிடிக்காதுங்க லைட்டாக போடுங்க கஸ்தூரி மெத்தி போட்டு கிளறி விடுங்க இந்த டிஷ்ஷு வந்துமா ஒயிட் பிரிஞ்சிக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி சப்பாத்தி பரோட்டா இட்லி தோசைக்கெலாம் இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதாம்மா ரொம்ப ஈஸியான ஒரு பன்னீர் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு அம்மாவோட வீடியோஸை சுட சுட தெரிஞ்சுக்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கம்மா